thiền viện phát lệ từ tứ cho đi chúng chúng con chúng con đã cung thỉnh thượng tọa ban cho chúng con một thời pháp và đã được thượng tọa hứa thả giờ đây đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa ban cho chúng con một thời pháp nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni quan tâm thượng tọa đi với phật tử Thỉnh ra, bây giờ nãy quý cô 
à, kính bạch chi đại đức không ai ngài tự tứ chúng con cũng tự tứ à, thấy nghe nghi con có tội thì từ bi chỉ tội cho con đó để mình sám hối cho ba nghiệp à, mình thanh thịnh gọi là ngày, ngày tự tứ đó thì sư ông á chúng ông của chúng ta rất là tuyệt vời thay vì ba tháng an cư ở một chỗ thì sư ông có chế ra có dạy khi tăng ni là mỗi tháng hoặc là nửa tháng như hồi xưa nửa tháng à, ngày thỉnh nguyện à, ngày thỉnh nguyện để mình tác bậc trong thời gian à, qua con có ở làm gì hay không để mình sám hối với cho ba nghiệp được thanh tịnh đó hôm nay là ngày thỉnh nguyện à, con có ở làm gì hay không mong trên thượng tọa từ bi chỉ ở cho con để con à, sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh đó sư ông thay vì ba tháng đợi tới ba tháng lâu quá phải không sư ông nói à, sư ông dạy rồi một tháng à, hai kỳ à, để mình có ở làm nào chỉ để mình sám hối cho ba nghiệp được cái đợi ba tháng một năm có đợi ba tháng mà tới ngày gặp tháng bảy xa quá cho nên sư ông rất là tuyệt vời À, sư ông dạy để cho Di Cho Di Tăng Ni à, Tu hành Đến nơi đến chốn Đó Đó cho nên sư ông dạy à, Các thiền viện phải làm Có thể thỉnh nguyện Thỉnh là chưa thỉnh nguyện là chưa à, Để mà chỉ dạy cho à, Ở lòng của mình Cho nên trong vào trong thiền viện á, Là cấm tốc Như quý vị vào thiền viện Trúc Lâm À, thường nguyện à, thường chiếu và yeah. suốt năm à, ở một chỗ trừ khi à, à, thân bệnh nè cha mẹ bệnh nè cha mẹ chết thầy tổ bệnh mới được quyền đi gọi là cấm túc còn các nơi bên ngoài á, thì tự do à, còn theo cái chủ trương của sĩ ông á, thì chi tăng đi phải vô tu và, à, ở trong đó à, phải tu đến nơi đến chốn cho nên sư ông mà dạy khi tăng ni là phải thúc nguyện thanh tâm trong à, mỗi thời nữa đó cho nên sau khi ba tháng thì mình à, trình bạc lên để mà thưa tỉnh thấy mình có lỗi nào thì chỉ để cho mình sửa với tu là ai cũng có cái vợ hết à, rồi ở chung nhau À, nhiều khi cũng có chuyện này chuyện kia à, nhưng mà nhờ à, quý vị tắt con dùm nha à, à, để mà tu để cho mình thanh tịnh à, cho nên đợi ba tháng đó là cúc huyện thanh tâm để mình được à, à, tu hành tỉnh ở trên chốt là ngày tự tứ thân không có lỗi miệng không có lỗi và ý không có lỗi à, cho nên hồi nãy quý con nói là à, tác phẩm đấy cho nên nhà tự tứ à, mà sau khi tự tứ rồi thì đức phật à, quan hỷ quan hỷ là sao quan hỷ là vui có nghe là vui vẻ cho những đệ tử của ta à, ba tháng an cư được xứng đáng để mà ảnh một tuổi hạ Phật quan hỷ gọi là ngài Phật quan hỷ đó cho nên gọi là ngài Phật quan hỷ chứ Phật vui khi thấy à, những người đệ tử sau khi ba tháng an cư thiết hạ xong có những vị à, chứng được sơ quả tu bà hoàng à, tư ba hàm a ba hàm a ba hàm à, sau ba tháng thì mới xứng đáng à, để mà nhận lãnh của gì của tứ sự cúng dường đó cho nên rồi phật rất là quan hỷ cho nên đức phật dạy chi tăng mỗi năm á, thì phải mùa hạ phải an cư một chỗ thì sau khi an cư xong thì những người vị thị theo thêm một tuổi đạo à một tuổi đạo ở ngoài đời á, thì tuổi thế gian 
Còn khi vào xuất gia rồi Kể từ ngày thọ tỳ kheo Tỳ kheo ni Mà chính thức à, Thọ à, nhập hạ Thì mới được tuổi đạo à, Mới được tuổi đạo Xứng đáng tuổi đạo Dù cái người đó xuất gia à, Bao nhiêu năm Mà ngày an cư không an cư à, Cho nên quý vị thấy Ở thiền diện của sư ông á thì chư tăng trên đi phải ăn cư ba tháng nhớ ba tháng nha chứ không phải là nhập hạ mười ngày ở đây thì ngoại quốc thì cái phương tiện thì nhập hạ mười ngày nhưng mà cái cách thiền viện của sư ông á thì viện đại đăng thì viện chân giá các thiền viện đều nhập hạ ba tháng trong ba tháng đó giới hạn đi ra ngoài À, từ cái thân mình bệnh nè à, thầy tổ bệnh hay là có chuyện gì mình mới ra ngoài trừ khi những vị lãnh đạo à, có công việc thì mới ra ngoài thôi khi khổ à, hay là à, những vị mà có trách nhiệm ra ngoài còn chúng á, thì ở trong thiền viện để mà thúc viện thanh tâm à, cái thời phá tu tăng lên à, rồi học hành thiên đó, để mình kìm mình thúc cái thân của mình ở một chỗ cái tâm nó không có gì không có chạy bậy à, quý vị thấy cái tâm mình nó chạy bậy không từ sáng tới chiều từ chiều tới tối à, nó chạy như thủy như di vượng à, cho nên ở đây thúc là có bài à, người của mình có bài thân mình ở một chỗ thân ở đâu tâm ở đó thì mới có xứng đáng được một tuổi gì một tuổi hạ thì phật tử à, tỉnh lễ cúng dường chư tăng chư ni thì mới là gì mới là xứng đáng à sự cúng dường à, cho nên ba tháng đó thì tăng ni tốt luyện thân tâm cao dòi giới đức à, giữ giới thanh tịnh để mà được à, thân an tâm hòa đó, để uh, trao dồi uh, cái đức hạnh uh, mới xứng đáng đệ tử uh, của Phật rồi Phật quan hỷ uh, vui mừng uh, những uh, hàng đệ tử của ta uh, trong ba tháng thanh tịnh uh, để mà uh, uh, tu hành cho uh, nên uh, mới xứng đáng là cái một đức hạ rồi là Phật quan hỷ vậy là trong ba tháng mình à, nhập hạ thì phật quan hỷ không phật rất là quan hỷ mà phật quan hỷ thì quý phật tử thấy chư tăng chư ni à, tu hành tinh tấn quan hỷ không đại quan hỷ phải không đại quan hỷ tại vì thấy chư tăng chư ni tu hành chân chánh ở một chỗ thúc quyển thân tâm xứng đáng à, để chúng con sao à, cung kính đó cho nên rồi, rồi, rồi Phật quan hỷ rồi Phật tử cũng quan quan hỷ thấy chư tăng trên đi tu hành chân chánh đó đó là ý nghĩa ngài tự tứ của tăng đi và tự là ngài Phật quan hỷ còn ngài vua an báo hiếu à, là ngài mà à, câu chuyện ngài mục quyền huế à, cứu mẹ à, do người mẹ À, tạo cái tội rồi đọa vào chốn à, địa ngục ngài chứng được quả a la hán à, ngài à, dùng à, thiên nhãn để tìm mẹ ở đâu đó, đó tìm mẹ ở nơi nào cho nên là ngài dùng thiên nhãn để tìm mẹ thì à, ngài dùng thiên nhãn thấy mẹ ngài bị đọa vào cái chốn nhà quỷ à, nhà quỷ là quỷ đói á à, quý vị cũng nghe nhiều rồi đó quỷ đói cho nên rồi ngài mới à, dùng à, à, thất thật rồi đi à, dùng thần thông à, à, vào chốn địa ngục để dân cho mẹ ăn thấy mẹ đói quá à, thì Ngài dùng thần thông Ngài xuống địa ngục để dân mẹ một bát cơm Nhưng mà à, thưa quý Phật tử 
à, khi bà bà vừa cầm cái bát con mà ăn thì à, con nó biến gì à, biến nó lửa phải không thì do cái lòng bổn sẻn của bà à, từ kiếp trước à, cho nên rồi nó còn lại à, cho nên là quá thành than án được à, ngày à, buồn ngày về ngày bạch phật thì phật mới dạy là ngày chư tăng chư ni mà nhập hạ thì nên à, à, dân cúng dường để hồi hướng cái à, công đức đó À, để cho mẹ thì ngày về ngày bán hết chắc cũng uh, gia sản gì của bà đó bán hết rồi cúng dường mà chiêu tăng chiêu đi để hồi hướng cho mẹ à, nhưng mà ngày xưa đó, thì đệ tử của Phật là chiếc a la hán hết à đệ tử của Phật một ngàn hai trăm năm vị tỳ kheo đều chiếc a la hán hết thì các ngài à, nhận để mà hồi hướng à, để à, cho à, mẹ của ngài được sanh thiên thì cái ngày cúng dường đó thì sau đó bà mẹ chuyển cái nội tâm à, hướng tâm à, hướng tâm để bà à, từ đó bà được sanh thiên cho nên gọi là cái ngày vua an báo hiếu à, ngày báo hiếu ngày mà người con à, báo hiếu à, cho cha mẹ của chính mình ở đây thì quý phật tử ở đây thì đông phật tử à, ai cũng là học phật pháp à, cũng biết hiếu thảo bây giờ thầy tộc đây à, những cái điều này câu quý vị là những người con nào nghe không phật dạy á con cái đến với cha mẹ cũng là do bốn thứ nghiệp quý vị nhớ nha mình đến với cha mẹ bốn thứ nghiệp giờ thầy tộc từ nghiệp quý vị con đến từ nghiệp nào nha tức từ kiếp trước mình đến với cha mẹ mình là từ kiếp trước mình có duyên giờ mình đến mà đến cái cách nào đây à nghiệp duyên thứ nhất là phật dạy là báo ơn mình đến với cha mẹ mình là mình đến cái sự báo ơn à loại nghiệp duyên này là do kiếp trước cha mẹ có ơn với cha mẹ có ơn với con đó cha mẹ có ơn với con bây giờ người con đến sao đến báo ơn đó quý vị con mình có báo ơn không nha thế nên kiếp này con mới đầu thai để đền ơn cha mẹ à, thì con trở lại cần con báo ơn cha mẹ nghĩa ơn càng lớn á, thì con ở với cha mẹ càng lâu đó quý vị thấy có những người con ở với cha mẹ lâu dài mà lo cha mẹ à, từ e tới z lo cha mẹ càng lâu trả hết ân con sẽ ra đi đó khi mà mình trả hết rồi à, thì ơn xong thì ra đi những đứa con này sẽ không quản ngại gian lao khó nhọc để phụng dưỡng cha mẹ mong mỗi cha mẹ có được à, nhà hạ an vui không chỉ vậy con còn không ngừng tu dưỡng đạo đức và trí tuệ công thành danh tại khiến cha mẹ nở mặt nở mày gạn danh với thiên hạ đó là con số một đó là con số một đó À đến đền ơn hoặc trả ơn đó vậy là trong đây thầy hỏi có phật tử nào có đây không có không à, đó cho nên rồi mình đến với cha mẹ và mình trả ơn cha mẹ à có cha mẹ thì y chứ giết không quản dọc à, không uh, sờ lòng à, lo hết cha mẹ tại vì sao tại vì ngày xưa biết đâu mình à, mất nợ cha mẹ lần trước <cười> bây giờ mình đến mình trả ơn à, trả ơn cha mẹ lo hết thì thế giác đó cho nên rồi rồi học hành ra 
bằng bác sĩ kiến gì kỹ sư bằng này bằng kia à, để cha mẹ nở mặt nở mày à, lo cha mẹ hết đó là cái người con thứ nhất là người con mà báo ơn đền ơn à, nên mong hỏi là tất cả chúng ta ở đây là những người con à, báo ơn cha mẹ đến cái người con thứ hai nghiệp uh, nghiệp viên thứ hai á à, báo quán <cười> hy vọng chứ chúng ta đây không ai à, trong đây kiếp trước cha mẹ vì kết hận với người nên họ đầu thai làm con của cha mẹ kiếp trước cái này để báo quán vậy nên mới có trường hợp con cái ngộ nghịch bất hiếu phá gia sản của cha mẹ đó cái người con này là người con báo quán như quý vị thấy có người con bất hiếu à, à, cha mẹ có nhiều đốt sạch hết à quá sạch hết đó à, cho nên cái người con này á đến gì đòi nợ hồi <cười> nãy là đền nợ bây giờ đến đây là đòi nợ cho nên quý vị đừng có buồn nha nếu mà đời trước mà bắt nợ bây giờ nó đòi thì sao thì cứ chấp nhận trả đi đừng có than trả nợ hết xong rồi sao hết nợ hết nợ là khỏi à, khỏi nói gì cũng đi à phải không cho nên nhiều khi á trong nhà quý phật tử à có nhiều người con à có người đến đền người đến đòi giờ thầy không có nói sai đó, gia đình của thầy này đó ông thân của thầy ông à, sinh ra à, một cơ dần <cười> một cơ dần bao nhiêu mười hai mười hai đứa con à, mười hai đứa con mà quý bà tử biết mỗi đứa mỗi tấm mỗi đứa mỗi tập mỗi đứa mỗi nghiệp với nhau có đứa thì đến thì lo cho cha mẹ có đứa thì đến đòi cha mẹ sự thật là như vậy chính chứng kiến gia đình của thầy à, từ ông hai tới anh ba tới người thứ năm thứ sáu thì thầy là thứ tám à, à, là ở trên bố sao nữa <cười> nhưng mà thầy kể với phật tử nghe thầy á tôi phải đặc biệt thầy sanh ra à, trong một gia đình nhưng mà từ nhỏ á thầy hiểu biết sâu 10 tuổi á thầy đã tự học rồi thầy đã tự học cái bản thân của thầy và thầy giúp cho cha mẹ thầy giúp cho cha mẹ à, để mà thu cho cha mẹ à, về là thầy là người con thứ mấy <cười> đó thầy thì giúp cho cha mẹ à, gọi là à, hỗ trợ cho cha mẹ để mà giúp gia đình cho nên gia đình trong thì cha mẹ cần nhất là người cha rất là cần một đứa dành thêm nuôi là à, ông ngoại rồi bà ngoại rồi ông nội bà nội à ông nuôi hết một gia đình gần hai chục người hai mươi mấy người của chị do ăn được bao nhiêu đó cho nên ông nuôi mà nuôi thì con công thì phải gì vất vả mà thiếu tiền thiếu nợ thì phải tạo gì tạo nghiệp cho nên nuôi con này con kia để mà bán đó nuôi sanh bán tử ở quý vị em vì con vì gia đình mà ông ông lãnh hết đó, cho nên thầy thấy thì thương đó, mà thầy ý thích được ngày nhỏ thầy giỏi lắm đó, mười mấy tuổi thầy đã lăn lộn cuộc đời cho nên thầy lo giúp cho ông thân à, bán con này nuôi con này bán con kia thầy cũng làm gì cũng tạo nghiệp tạo nghiệp nhưng mà thầy thức tỉnh thầy thức tỉnh đó, thầy thức tỉnh đạo hồi mười mấy tuổi mười mấy tuổi mười hai mười ba tuổi là thầy đã thích biết thạo rồi à, thầy đã à, đi ra thường chiếu nghe pháp sư ông lúc đó mười hai mười ba tuổi năm bảy mươi tám bảy mươi chín tám mươi thầy đã đi ra thường chiếu nghe pháp rồi. 
nghe thì nghe nhưng mà nghe giống như dịch nghe sẩm vậy đó dạ chân cao quá mình nghe là mình thấy sư ông dạ à, cái à, điệu à, giảng rồi cái lời nói xong nó có cái pháp thủy à, gần tháng nào thầy cũng đi nghe hoài thực chí mà nghe mới mình mới vô căn cơ sư ông giảng kinh kim cang pháp thủy này nghe giống như nghe sẩm vậy đó à, cho nên rồi nhưng mà cũng nghe nghe nghe, nghe. đó cho nên rồi À, ông già cần đó à, cho nên vì con ha, mà phải tạo nghiệp rồi những người anh của trong giả đó, thì nó có có cha có mẹ rồi cho nên cái gì cũng cha mẹ đó à, xin lỗi rồi sau này thầy đi tu rồi à, thầy à, đi xuất gia rồi thầy mới khuyên ông bà xuất gia cho nên thầy cũng à, trả cái ơn
à, thân bại chính người à, suy à, cho cùng cũng là lúc còn bé cha mẹ đã ơ là không dưỡng dục con chú cáo thầy có ông anh à, ông già bà già đi làm có tiền ông già ông đã dành tiền mà sanh thì ông thứ tư á gà vàng bạc châu báu thì cũng bán sạch hết này. tại sao vậy ông bình ngắt nghèo ngắt nghèo bây giờ để vàng để trong tủ để cho ông chết à bạn hết cho nên bao nhiêu vàng bạc đó ông mua cái bị bán sạch hết sanh cho ông đó là cái gì quý vị biết cái hoàn đời tình nó mạng gì mạng quả đó <cười> mạng quả như vậy là sanh ra là đốt sạch hết đó cho nên thầy nghe bà già kể xanh cái ông ông này xanh ông ông của mày á tao á à, 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 tiền vàng gì ông nó bay sạch bách hết tại vì ông quý bệnh mà bệnh ngặt nghèo đó hả cho nên quý vị thấy không có những người con à, vậy đó hả đó cho nên rồi mình kiểm lại con mình ra à người con nợ hay là không nợ riêng người cuối cùng là trả nợ đó à kiếp trước người à, người nợ cha mẹ nên kiếp này họ đầu thai làm con để trả nợ vì món nợ tiền kiếp con sẽ học đâu được hết mình để phụng dưỡng cha mẹ giúp cha mẹ nhà hạ nở mài nở mặt nhiều trường hợp con cái dỗ gian nghiệp lớn vừa thành bổn nhiên thành người thiên cổ quý vị thấy không có những người á họ đến trả nợ trả nợ xong đi tự nhiên mới là hết nợ rồi hết nợ là sao? À, thì cứ bay với sao? đó trả nợ sống rồi. cho nên thưa quý đại chúng ở trong một gia đình mình nói theo nhà Phật á thì đó là một cái quán trọ, một cái quán trọ chung nhau ở người đến duyên nghiệp với mình, người đến duyên với mình đều là một cái quán trọ. khi mà nhắm mắt rồi thì sao? À, thì nhà ai mới đi nghiệp ai nấy nấy theo nhưng mà làm sao á chung một quán trọ mà vui với nhau phải không đi đừng có buồn với nhau chúng ta học Phật pháp và chúng ta hiểu đạo hiểu đạo với Phật pháp mình đừng có nghĩ là à, mình đến mình đầu nợ mình đến mình trả nợ đừng nghĩ như vậy mà mình đến với cha mẹ là với cái tình mẫu tử phải không cha mẹ mình sinh ra bây giờ đó, mình có phước hơn ha, điều kiện hơn đó, thì mình sao lo cho cha mẹ và cha mẹ giàu thì mình sao mình mừng và cha mẹ nghèo thì sao mình phụng dưỡng thầy có cô phật tử đó. có nói sao phải không thầy sao con khổ quá thầy con đi vô gia đình cha mẹ không có con gì hết cố chấp không tại vì xe bus cái đi tại vì về xong xe ông á cái đi ra xe ông thầy bao chiếc xe bus đi ra từ dưới nằm trên đường về cái thầy thầy trao đổi phật pháp cho trong đoàn á thì cũng nói thầy sao con sanh ra trong gia đình cha mẹ con nghèo quá vậy con uh, uh, tạo nghiệp gì <cười> thầy mới giải thích là mỗi người có cái nghiệp đời trước cô à, có duyên với cha mẹ cô ha à, bây giờ cô đến với cha mẹ thì cha mẹ vạt giàu á thì cái phước của cô còn cha mẹ nghèo đó là cái duyên của cô bây giờ cô hiểu phật pháp rồi cô đừng thác à, à, than trách ai mà than trách ai than trách bản thân mình phải không tại sao mình không vô nhà tổng thống nhà của người này người kia mình vô nhà nghèo đó thì bây giờ cô hiểu được phật pháp rồi cô đừng có trách ai hết mà trách bản thân mình bây giờ cô gắng tu ha à, cô gắng tu hành cô giữ giới cô biết phật pháp rồi cô tu hành đi thì một tương lai thì cô gieo cái nhân tốt à, cái nhân lành thì đời sau cô vào một cái gia đình giàu có với tại sao bây giờ cô cô gặp trách uh, cha mẹ mình, mình trách nó không đúng thì mình phải sao 
phụng dưỡng cha mẹ mình đó người nào mà biết phụng dưỡng cha mẹ mình đó tuy nghèo mà phụng dưỡng đó là người con có có hiếu đó có nhiều người giàu không phụng dưỡng sao bây giờ con hiểu và phá rồi con phải phụng dưỡng cha cha mẹ mình để mình trả cái hiếu à, 9 tháng cu mang 3 năm à, 4 giờ phải không cho nên nghĩ như vậy thì cô phải trả hiếu với cha với mẹ đừng có trách ai hết đó cái nhiều khi mà mình không biết hợp pháp của mình trách à, trách cha trách mẹ sao mà không có à, à, lo cho đầy mình à, lo cho mình đầy đủ hết à, cho nên quý phật tử thấy à, có những người à, trách cha mẹ vậy rồi à, cha mẹ à, đừng trách trời cao không có mắt à, suy cho cùng duyên phận hai bên chỉ đến đây ví dụ như à, trả nợ xong thì ta đi à, có những người con cái là à, đến à, cha mẹ thời gian cái là à, bị tai nạn hay bị chuyện gì cái chết chết rồi cái cha mẹ buồn quá sao đứa con à, nó có hiếu ha à, À, nó uh, uh, thân thuộc của mình uh, quá mà tự nhiên đi thì đó là sao duyên nghiệp hết rồi à, duyên nghiệp hết rồi thì ta đi sao giờ muốn tạo lại nữa thì sao thì tạo nghiệp nữa đó, cho nên rồi khi họ đến rồi họ đi đó thì cái duyên nghiệp của họ à, hãy cầu nguyện cho được siêu thoát chứ đừng có than trách than trách thì ta đi vẫn đành À, cầu thai đến một gia đình hạnh phúc hơn vậy nên đừng dội trách con đấu đãi hay à, nhiều phải ít bởi vì nó còn phụ thuộc vào kiếp trước con nợ cha mẹ nhiều à, đến mức nào à, là nói đến đây á trên đời này việc khó nhất là chính là dạy dỗ à, nuôi nấng một sinh linh thành người có trí tuệ và đạo đức đó quan trọng đó là sanh con ra à, mình phải à, dạy à, ta nói dạy à, con còn ở còn non á phải không nó còn nhỏ á chứ đừng mà đợi nó lớn rồi sao dạy à, cho nên rồi mình dạy lúc còn nhỏ cho nên quý phật tử á thấy những người con á à, cha mẹ dẫn đến chùa À, dạy nó là Phật này nó biết tội nè biết phước nè à, dạy những nước mà gieo gieo gì gieo cái mầm non á cho nó vào cái đầu à, để cho gì nó ăn sâu vào và dạy nó lấy nhân quả à, dạy nó biết là mà tin kinh tin tâm bảo à, để gieo cái 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 mầm đó à, chứ bây giờ mình không dạy nó mà biểu biểu nó hiếu sao hiếu được mình phải dạy từ lúc nhỏ à, gieo cái mầm mà, mà mà nhân quả cho nó biết à, thì dù cái đứa nhỏ nó có ngộ người cách mấy mà cái người cha người mẹ à, cái mà uống nắng à, cái cây còn nhỏ uống sao nó, nó, nó công vậy à phải không còn mấy cây mà nó già là uống nổi không à, nó già rồi uống nổi đâu chỉ có chặt thôi <cười> thầy nói vậy thôi chứ bạn nha à, cho nên là còn nhỏ là phải uống rồi nắng cho nên quý vị phải thường dẫn con em đến chùa cho nó biết Phật pháp, biết tinh nhân quả, à, biết giả thì chút. Bây giờ quý vị đầu tư á, tiền bạc cho nhiều đi, à, mà con cái không nên người, quý vị có giữ được tiền bạc được hay không? À, năm 94 thầy theo sư ông đi qua Mỹ thì thầy có đến một cái gia đình ở Khoa ra ừ. hai vợ chồng hồi mới qua Mỹ thì à, tất bật lo kiếm tiền thì có hai đứa con trai à, còn nhỏ cái sáng cái đưa đi học chiều trước về có hai vợ chồng người làm ca đêm người làm ca sáng ông gặp nhau hai đứa nhỏ về tự động nó à, ăn uống rồi cái từ từ cái nó, nó lớn rồi cái dạy đâu được cái sau này hai vợ chồng thành đạt nhà cao cửa rộng vô cái nhà giống như cái cái dinh giống như cái biệt thự vậy mà hai chồng than với hòa thượng kính bạch sư ông con bây giờ con có sự nghiệp rồi con mua tới cái gì cũng được hết mà hai đứa con con giờ nó hư quá à, nó hư quá nói không nghe à, à, 
con nói một nó làm hai nói hai nó làm ba đó quý vị thấy không đó. tạo nghiệp cho hai đứa con rồi rồi mình phải uống nắng nước nhỏ bây giờ mình lo sự nghiệp mình bây giờ có đầy đủ hết mà bây giờ hai đứa con đó nó nghe lời nó đi chơi bời rồi nó gặp bè gặp bạn rồi nó tạo nghiệp rồi cha mẹ khổ sở thì thôi bây giờ mình làm vừa đủ À, mình dạy, mình nuôi hai đứa nhỏ hoặc là những đứa con của mình nó nên người, à, nên người thì sao? À, tiên nghèo mà giàu, quý vị công nhận không? Tiên mình nghèo nhưng mà hai đứa con nó thành tài, thành người, còn hơn đó, giàu mà mất đi hai đứa con, à, cho nên và thường cái dạy tại buổi đầu à, quý bậc tử không dạy bây giờ À, cái cây đó, nó đã cứng rồi về uống uống nó theo đường à, cho nên rồi mới à, khuyên hai đầu hũ thôi à, giảm cái việc kêu là ở nhà uống nắng từ 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 đó cho nên khi mà à, con cái đừng đợi nó lớn rồi mình mới giải nó sẽ giải được à, những đứa mà mà ý thức được á à, ý thức được á thì sao thì dễ giải à, những đứa nào mà nó hiền lành dễ dạy còn những đứa nào đó, nó nó cứng nó nghe à, đó, cho nên người quý vị thấy những người con đó, đến với mình cái nhiều nghiệp nó như nhau lắm nhưng mà đừng có nói nghiệp nghiệp là do cái thói quen à, nhiều người sánh vào cái nhà mà mà, mà mà giàu có mà họ có cái thiện nghiệp nhiều rồi à, biết tu hành rồi cũng nhiều người vào cái à, nhà giàu mà ác nghiệp sao phải không ăn thua cha với mẹ mà hướng dẫn thì bước đầu thì sao à, thì con nó nên người còn không thì mình có đủ thừa mình lo cái sự nghiệp của mình à, rồi con cái nó à, không có à, nên người rồi nó tạo nghiệp à, bất hiếu với cha mẹ mà trong năm cái tội mà à, ngỗ nghịch và bất hiếu với cha mẹ tội tội nặng đó tại vì cha mẹ là cái người sanh ra mình à, nuôi mình à, ở đây các quý phật tử à, à, có gia đình có con hiểu rồi à, hiểu hiểu hết rồi ở đây ở ngoại quốc thì sanh con ra thì cũng cực gì mấy à, đầy đủ hết tiện nghi ví dụ như thay tả ha rồi sửa đầy đủ ha nó cũng nhẹ nhàng chút ở việt nam sanh đứa con à, nhất ở miền quê à, nửa đêm nửa hôm nó, nó tè nó đái thì cha mẹ sao ra bên ước là mẹ nằm bên cháu con ăn đó à, ở đây có nhiều vị tám bảy tám chục tuổi nè đã trải qua rồi phải không à, ở mỹ thì sanh đứa con thì có tả rồi nó đái nó tiểu xong cái hai cái người quăng cho người gác xong còn việt nam phải dặn dơ nhái bẩn thiểu à, tình mẫu tử mà mẹ sinh con biển hồ bé bán phải không rồi sao con nuôi mẹ tính tháng tính ngày à, mình mình có con rồi đó mình mới thương cha mẹ à, mình có con rồi mình mới thương cha mẹ tại vì mình nuôi đứa con mình mới biết cái con cha mẹ à, cho nên khi mà nuôi một đứa nhỏ à, rất là gian nan à, một đứa nhỏ từ à, bỏ hối à, rồi nuôi tới à, à, năm ba tuổi à, rồi đi học dẫn đi học đi học xong rồi cái lên đại học cái ra trường ra trường xong rồi cái à, về ra khách nó ra ngoài mất tiêu à nó ra ngoài rồi tổ ấm của nó à nó đâu có thấy cái công ơn cha mẹ đâu phải không Ừ, rồi nó có gia đình rồi đó rồi đứa nào nó hiểu phật pháp nó suy nghĩ lại ờ ngày nhỏ mình chắc cũng giống như con mình à, mẹ mình sanh ra rồi mình cũng à, 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 được nuôi dưỡng bây giờ mình nuôi con mình thấy vậy mà quý bà tử biết đó, có những người mẹ à, buôn bán tảo tần à, gánh cả gánh à, đồ bán về à, để mà nuôi À, một đàn con 
với một đàn con nuôi người mẹ không xong à, tại sao vậy à, có nhiều con và đứa này nó sanh thành có đứa kia ơ mẹ ơi mẹ ở nhà con tháng Ôi, mẹ qua ở nhà chị ba tháng à, ở nhà chị tư tháng đứa này đưa qua đưa lại thôi người ta ở nguyên cho rồi đó <cười> cho nên được ở việt nam bây giờ quý bậc tử thấy à, thiếu thốn vật chất nếu người nào có hiếu thì có nuôi cha mẹ à, quý vị thấy trên mạng thiếu gì cha mẹ tham giảm à, nuôi à, bây giờ đứa này đưa qua đứa kia cho nên có nhiều người nói thôi à, bán sự nghiệp rồi chia là chừa cho mình chút để chi đi hậu thân vài bữa chia nó hết rồi cái là đứa này không nuôi đứa kia không nuôi nữa cái là đi ra ngoài đường ở thành gì thành không quét không à, à, mà ở mỹ này không quét còn được nhà nước cho cho hao di đều ở với ở việt nam mà có có hao di đều ở phải không đó cho nên rồi à, con gái là những người con phải hiểu đạo à, vậy người thế gian là người hiểu à, hiểu đạo vậy quý phật tử thấy người sinh gia hiểu không <cười> người xuất gia là đại hiếu à, bây giờ thông giải nói trên thông giải đây bây giờ thông giải à, nếu mà thông giải lập gia đình ba mươi ba mươi mấy năm trước à, bây giờ còn ngồi đây nói chuyện một tử nha <cười> chắc con thẹn lắm phải không nhờ mình đi xuất gia à, hiểu phật pháp đem phật pháp để mà chia sẻ cho phật tử hiểu quý phật tử không có rơi vào ba đường dữ à ít nhất á thì cũng cho là làm người thầy cũng là đền hiếu đền, đền hiếu với cha với mẹ rồi vậy là người xuất ra là người đại hiếu nếu mà thầy ở gia đình bây giờ à, con cái ăn nhăn ha rồi á à, bên vợ bên chồng à, anh gỡ về mẹ anh nhiều À, anh không gửi mà, mẹ bên em khổ không à, hồi nhỏ thầy thấy cái cảnh của ông già của thầy á thì nói là bay bay tại sao bay bay khổ quá mà mà vui gì mà bé mà mà ham vô trong một cái cái gia đình mà gia đình cho khổ gì đó thầy ý thức còn nhỏ với hỏi phụ tử đi qua mỹ này làm có tiền rất là nhiều thiếu gì đó. nhưng mà mình không dám bước vô một cái gia đình chi nó có khổ vậy cái hình ảnh của ông già đầu tắt mặt tối lo nguyên một gia đình à, bây giờ mình định bước vô trong chi cho ngu tôi thì tôi thì đi vô trong cho ngu đó à, cho nên rồi chọn con đường xuất gia là thượng thượng sách à, nhưng mà hạ sách là thượng sách đi tu là thượng sách tội gì mình phải bước vô gia đình à, thầy thấy ông anh hai của thầy rồi ông anh ba rồi ông anh tư ông nào cũng là đầu bạc trắng nhỏ tuổi ông thầy cái ông mà ông anh với ông anh của thầy mà đầu bạc trắng tại sao vậy đó gia đình đó cho con cái bù đầu hết quý vị thấy không à, cho nên thay mà hiểu như vậy rồi là người xuất gia là người đền ơn nếu nhiều khi nhiều người nói uh, đi tu rồi không có phụng dưỡng cha mẹ à, phụng dưỡng cha mẹ nào đây người đi tu là người phụng dưỡng chúng sanh mà trong đó có cha có mẹ tiền kiếm của mình phải không à, biết đâu những người phật tử ngồi đây là bà con quý thuộc thấy không à, cho nên người gặp nhau trong cái tình đạo chứ đừng gặp nhau trong cái gì cái tình đời tình đạo thì vui vẻ tình đời thì khổ đau phải không cho nên khi mà đi tu rồi là mình tự mình độ mình rồi tự mình hướng dẫn những người xung quanh của mình đến với đạo cùng nhau tu hành giải thoát cái ưới ái chúng ta gặp nhau là do gì cái duyên nghiệp và cái ái 
à, phải không cái ái đó cái ái nó cột chặt chúng ta nó vào cũng thôi à, cột chặt chúng ta không có rơi ra à, rơi ra khỏi cái cái gia đình cho nên sanh ra rồi cái sao à, lo cho gia đình vợ con à, rồi già cái chết à, quý vị thấy à, mà cha mẹ nào cũng vậy đó à, sanh con rồi cái à, sao mày không biết cưới vợ suối à, đó mình đã khổ muốn chết rồi mà cứ muốn con mình đi làm gia đình là chi cho khổ vậy giàu cũng khổ nghèo cũng khổ chỉ có tu rồi không khổ phải không à, giàu cũng khổ quý vị thấy có những người giàu đó, khổ gì con đó, như là nói thầy kể đó. Đó, nghèo sao nghèo cũng khổ thiếu thốn chịu không nổi đó cho nên cái tình mà gia đình nặng lắm mà thoát được gia đình à, mà đi tu không có dễ à, mà người nào đi tu mà thoát được gia đình không còn bị gan bị buộc á là người đó giải thoát tự mình đổ mình vậy quý phật tử sanh ra một đứa con mà đi tu quý vị mừng không mừng quá mừng phải không đó, cho nên đứa nào phát tâm đi tu mà hỗ trợ nha chứ đừng có cản à mày đi tu mà mày mốt ai thắp nhang cho tao <cười> ai cúng cho tao đừng lo À, nó đi tu rồi nó đem phật pháp nó đi hướng dẫn cho người khác thì mình cũng được siêu rồi cái như ngày một tuần đó, đó khi một người con mà tu mà sáng được cái đạo thì à, bảy họ được nhờ quý vị tin không à, như bây giờ đó, thầy đi tu rồi nếu có thầy về thầy hướng dẫn nguyên một gia đình đó, muốn nguyên một xe buýt chở gia đình chở à, mà làng xóm xã gì một xe buýt năm chục người ra từ dưới quê hết quý vị thấy không À, nếu mà mình không đi tu mình làm sao hướng dẫn được gia đình đến chế đạo à, miễn quý đi tam bảo đi tức là đền ơn với cha với mẹ rồi đền ơn với bà con quý thuận rồi à, ví dụ bây giờ mình không đi tu mình à, ăn chơi à, à, tác tán rồi cái mình tạo nghiệp đó cho nên khi mà được một người đi tu rồi đó thì người đó sẽ là một ích cho mọi người bây giờ thầy nói xa hơn một chút À, như đức thế tôn chúng ta à, khi mà ngài chứng đạo rồi à, ngài về ngài độ vua cha phải không ngài độ vua cha rồi à, à, khi mà vua cha mất rồi à, ngài à, thiêu ngài đốt à, ngài chính người mà kê cái giai cái quan tài à, cái thi thể của vua cha thiên đêm đi thiêu cái gì theo nếu mà thái tử tất đặt ra không bỏ cung vàng điện ngọc đi tu thì bây giờ còn à, còn không à, bây giờ ngay vàng mất tiêu rồi mà cái à, công hạnh của ngài còn không cho nên khi mà ngài đi tu rồi ngài chứng được quả thánh rồi ngài về ngài hướng dẫn à, vua tịnh phạn ha rồi à, và à, gì mà di mẫu ha và ha sa đề á thầy của mấy cô đó. phải không và ông sa đề cái người thầy của mấy cô á <cười> xin xuất gia đó đó cho nên rồi à, cho nên rồi quý vị nhớ cái bà ông sa đề là thầy của mấy cô nha đó cho nên rồi cái à, độ vua cha ha à, độ bà di mẫu rồi ba tháng hạ ngày ơn cung trời ngày độ à, mẫu thân đó cũng trời à, rồi đổ ai nữa à, đổ hết dòng họ thích à, đó đổ hết dòng họ thích đi tu ngày a na nè à, ngày đổ hết à, cho nên khi mà một người mà đi tu rồi thì ngày đổ hết tất cả à, đổ hết à, rồi bây giờ nhiều vị lắm thầy đại thái à, để mà nhắc nhở được tử rằng con có hiếu thảo hạnh hiếu là hạnh gì hạnh phật tâm hiếu là tâm phật à, mình tu ở đâu không biết nhưng mà mình có hiếu với cha mẹ tức là mình đền ơn ơn phật rồi đó à, cho nên hạnh hiếu là hạnh của phật tâm hiếu là tâm của của phật thì dù cho bất cứ người nào tu pháp môn nào mà không có hiếu người đó không có giác ngộ đâu quý vị có về chân không quý vị thấy cái 
kế cái cái chánh điện trên không có một ngôi mộ à một ngôi mộ đó quý vị có biết ai không à, là ông cụ của sư ông đó à, khi sư ông đi tu à, rồi ông cụ ốm tuổi sư ông mới mời ông cụ lên thiền viện trên không à, để mà ở à, để mà sao à, gặp sư ông sư ông phụng dưỡng à, sư ông phụng dưỡng rồi à, khi mà ông cụ mất á à, sư ông lo à, để mà chôn cấp cho nên quý vị thấy ngôi mộ đó là ông cụ của sư ông thì vậy là người nào đi tu thì cũng sao cũng đành lên nó theo cho nên tu và thượng sách à, đó là bài giả quý phật tử Nguyện đem công đức này Thương về thăm thật ngay cả Để tự và chúng sanh Đều trọn thành Phật Nam Mô Phật Bộ Sư Thích Ca Mâu Ni Giờ đây chúng con xin mời một Phật tử đại diện của thiền viện chân giác lên dân lời cảm tạ nam mô phật bổn sư thích ca mâu